Olá, eu sou a professora Raquel Clementino, do Instituto Esporte e Educação. Hoje continuaremos com o nosso bate-papo sobre as cinco práticas pedagógicas na estrutura de uma boa aula. Falaremos sobre sucessos e desafios. Dentro da aula, na hora da prática, o jogo que é escolhido ele não pode ser nem muito fácil nem muito difícil mas ele precisa ser desafiador, motivando os jogadores a investirem suas forças na busca dos pontos, dos gols, da vitória. Jogos muito fáceis ou muito difíceis desmotivam os alunos. A boa prática ou atividade sempre precisa deixar um gostinho de quero mais, um desejo de querer voltar à aula no dia seguinte. Como eu disse no vídeo anterior, sobre respeito à diversidade, Somos diferentes, logo, o professor precisa pensar em estímulos distintos para contribuir no desenvolvimento dos seus alunos. Vamos pensar e exemplificar na prática. O jogo é golzinho. Os participantes serão divididos em seis equipes, sendo duas equipes alunos que não sabem muito jogar, duas equipes alunos que jogam um pouquinho mais, e mais duas equipes, alunos que jogam bem. Assim, eles vão ter desafios diferentes, porque eles irão jogar com pessoas com o mesmo nível de habilidades e desenvolvimento que eles têm. Bom, cada equipe buscará marcar um gol na equipe adversária, ao mesmo tempo em que vai se defender. Neste jogo, as dimensões também podem ser reduzidas, o campo pode ser pequeno, as medidas do gol podem ser menores. Lembrando que os alunos podem até sugerir novas configurações para o jogo, como, por exemplo, critérios para separar as equipes, o tamanho ideal das quadrinhas, dos gols, de modo que eles se sintam suficientemente desafiados. Para a promoção do sucesso, o professor pode também utilizar a variável recursos do sistema Protege, com golzinhos e bolas de diferentes tamanhos. Utilize mais ou menos bolas de acordo com o tamanho do seu grupo. Especialmente no início, priorize um número maior de recursos, de materiais, de bolas, de gols, para aumentar o contato com o material e as possibilidades que os alunos possam fazer mais gols. Possibilitar o sucesso dos alunos é pensar em práticas que provoquem conflitos e desafios, gerando assim a aprendizagem. Até a próxima!